আজ দশম শ্রেণীর পথের দাবি গদ্যাংশের টেক্সট আমরা শুরু করছি মেয়েরা তোমরা সবাই বই নিয়ে নিশ্চয়ই বসবে আর স্ক্রিনে যদি লেখা পড়তে অসুবিধা হয় ফোনটা রোটেট করে নিয়ে দেখতে পারো অথবা তোমরা বইটা সামনে রাখো আর শোনো মান মন দিয়ে শোনো হাতে একটা পেন্সিল রাখবে আমি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দাগ দেওয়ার কথা সঙ্গে সঙ্গে বলে বলে যাব কাজেই হাতের কাছে বই আর পেন্সিল তৈরি রাখো পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল সুমুখের হলঘরে জনছয়ক বাঙালি মোট ঘাট লইয়া বসিয়া আছে জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তরঙ্গ ও ছোট বড় পুঁটলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন আগে আমি বলেছি এর পূর্ব কথা অর্থাৎ কারা পুলিশ স্টেশনে এসেছে কি তাদের ইতিহাস কি তাদের পরিচয় এবার আমরা পুরোপুরি সময় নষ্ট না করে টেক্সটে ঢুকে যাচ্ছি সামনের হল ঘরে অর্থাৎ থানার মধ্যে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে একটা হল ঘরের মধ্যে ছয়জন বাঙালিকে বসে থাকতে দেখছে পুলিশ স্টেশনে প্রবেশকারী ব্যক্তি অপূর্ব এবং নিমাইবাবু সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে টিনের তরঙ্গ কিছু রয়েছে তরঙ্গ মানে বড় বড় জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার যে ট্রাঙ্ক পাওয়া যেত তখনকার দিনে ব্যবহার করা হতো জিনিসপত্র জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে বিদেশ যাত্রা বা বাইরে যাওয়ার জন্য সেগুলোকে টিনের তরঙ্গ বলছে আর ছোট বড় পুটলি সেইগুলো তদারক অর্থাৎ তল্লাশি দেখাশোনা শুরু করে দিয়েছেন থানার আরেকজন কর পুলিশ কর্মচারী জগদীশবাবু এই দৃশ্য পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করতেই দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ছয়জন বাঙালি তাদের ক্ষেত্রে আর অথচ এদের থেকে আলাদা করে আরেকজনকে রাখা হয়েছে শুধু যে লোকটির প্রতি তাহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হয়েছে হল ঘরে রয়েছে ছজন এবং আরেকজন যাকে বেশি সন্দেহ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে আর একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে এরা কারা ইহারা সকলেই উত্তর ব্রহ্মে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করিতেছিল সেখানে জল হাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে অয়েল কোম্পানিতে চাকরি করছিল এই সব কজন বাঙালি কিন্তু এদের সেখানে কারখানায় যে মিস্ত্রির কাজ করছিল তাতে যা ধকল যা পরিশ্রম যা আবহাওয়া সেখানকার এসব কিছু তাদের শরীরে সহ্য না হওয়ায় তারা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং জাহাজে করে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছেছে এদেরকেই সন্দেহ করে সব্যসাচী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার ঠিক না খানা তল্লাশি করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে পুলিশ স্টেশনে ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া সঙ্গে জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়ে দেওয়া হইলে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল ওই ছজন যাদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাদের নাম ধাম বিবরণ লিখে জিনিসপত্র পরীক্ষা করে কোনো সন্দেহভাজন কিছু না পাওয়া যাওয়াতে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়া যাওয়াতে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু যাকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাকে এখানে বলা হয়েছে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন যে ব্যক্তি কিসের কোন সন্দেহ করা হয়েছে যে এই ব্যক্তি সব্যসাচী মল্লিক হলেও হতে পারে সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সামনে হাজির করা হচ্ছে এই যে বিষয়টা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আছে সেটা সেটা তোমরা দাগ দেবে সেটা হচ্ছে যে শুধু যে লোকটির প্রতি তাহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে এইটুকু অংশ তোমরা দাগ দাও আর এখানে ছোট প্রশ্নগুলো তোমরা করবে ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে এই জায়গাটা থেকে আলাদা করে থাকা লোকটি এবার প্রবেশ করছে লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল অত্যন্ত ফর্সা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে যে লোকটিকে আনা হচ্ছে নিমাইবাবুর সামনে সেই লোকটি খুব কাশছে কাশতে কাশতে এসে আসছে তার গায়ের ফর্সা রং রৌদ্রে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে বয়স তিরিশ বত্রিশের অধিক নয় কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সে যে সুস্বাস্থ্য সাধারণত দেখা যেতে পারে তার তুলনায় এই মানুষটি এই লোকটি অত্যন্ত রোগা এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল আসার সাথে সাথে যে তার কাশি হচ্ছিল সেই কাশিতেই যেন সে হাঁপিয়ে পড়ছে সেইটুকু ধকলও যেন তার শরীর নিতে পারছে না সহসা আশঙ্কা হয় সংসারের মেয়াদ বোধ করি বেশি দিন নাই তার এই এত কাশি দেখলে খুব সাংঘাতিক কোনো একটা অসুখের কথাই মনে আসে দেখে যেন আশঙ্কা হয় যে সংসারের মেয়াদ অর্থাৎ এই সংসারে সে কতদিন আর বেঁচে থাকবে তা বোধ খুব হাতে গোনা দিন খুব বেশি দিন বোধ সে আর জীবিত থাকতে পারবে না এমনই তার ক্ষয়িষ্ণু 
চেহারা ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুত বেঘে ক্ষয়ের দিকে ছুটি আছে ভিতরে কোনো ক্ষয় রোগ তার বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য সেই রোগ দুরারোগ্য অর্থাৎ যা সহজে আরোগ্য লাভ করা যায় না যা থেকে যে অসুখ থেকে সেই অসুখেই যেন তার দেহটা ক্ষয়ের দিকে ছুটেছে অত্যন্ত দ্রুত বেগে অর্থাৎ সেখান থেকে তার সেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে এমনই লাগছে তাকে দেখে কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি কিন্তু শরীর এতটা শীর্ণ হলেও সব কিছু ছাপিয়ে চোখে পড়ে তার রোগা মুখের মধ্যে অদ্ভুত দুটো চোখের দৃষ্টি কেমন সে চোখ সে চোখ ছোট কি বড় টানা কি গোল দীপ্ত কি প্রভাহীন এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা চোখের আকৃতি নিয়ে এখানে কিছু বলার নেই সে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে টানা হতে পারে গোল হতে পারে এমনকি চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত দীপ্ত অর্থাৎ বেশ উজ্জ্বল কিংবা অনুজ্জ্বল তেমনটাও কিন্তু বলে বলে এই সাধারণ কথা দিয়ে বিবরণ দিয়ে বিশেষণ দিয়ে এই চোখের বর্ণনা দেওয়া যায় না অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কি যে তাহাতে আছে ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর তার চরিত্রের মধ্যে গভীরতা নিশ্চয়ই কিছু আছে নইলে তার চোখের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো না চোখ তার অন্তরস্থলের কথা যেন বলছে প্রকাশ যেন করছে ভয় হয় এখানে খেলা চলবে না অর্থাৎ লোকটিকে খুব বেশি না ঘাটানোই বোধহয় ভালো সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন এমনটা মনে হচ্ছে তাকে দেখছে যে অপূর্ব তার চোখের দৃষ্টি কিন্তু নজর আড়াইন অপূর্বর অপূর্বর মনে হচ্ছে মানুষটা বাইরের দিক থেকে যতই শীর্ণ হোক না কেন যতই রুগ্ন হোক না কেন তার চোখের মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা তার অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরতার পরিচয় দিচ্ছে ইহারই কোন অতল তলে তার ক্ষীণ প্রাণ শক্তিটুকু লুকানো আছে মৃত্যু সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে চোখে দৃষ্টি তার অত্যন্ত গভীর এই অতল তলে তার ক্ষীণ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যাওয়া প্রাণ শক্তি যেন লুকিয়ে আছে এবং সেই প্রাণ শক্তি এত গভীরে লুকিয়ে আছে বলেই এত রোগেও এত রোগ রোগাক্রান্ত অবস্থাতেও মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারছে না অপূর্ব তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে এই প্রাণ শক্তিটুকুই যেন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে অপূর্ব এই এটাই ভাবছে যে মানুষটার বাইরের চেহারার সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টির এরকম বৈসাদৃশ্য পারস্পরিক বিপরীত ধর্মী সহাবস্থান দেখে অপূর্ব অবাক হয়েছে এই চোখের দৃষ্টি থেকে অপূর্ব তার চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল সহসা নিমাই বাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্ব দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন বাবুটি স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে কি বলে অপূর্ব অপূর্ব তার চোখ থেকে তো চোখ সরাতেই পারছিল না কিন্তু নিমাই বাবু সহসার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে এই মানুষটি কি পোশাক করে রয়েছে দেখো বেশভূষার বাহারটা দেখো পারিপাট্য এবং অত্যন্ত সযত্নে সে পোশাক পরিধান করেছে সেই দিকে অপূর্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং করতে করতে হাসছেন তিনি সহাস্যে বলছেন বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে শরীর তার ভেঙে গেছে কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে পোশাক আশাকের বাহার এবং পরিপাটি ব্যবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তার পোশাক আশাকের দিক থেকে এই মানুষটি খুবই শখদার হবে এবং সেই শখ স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন যায়নি সেটা বজায় আছে এবং তিনি অপূর্বকে সেই দিকে দেখতে বলছেন এইবারে এই অংশে একটা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন লেখক এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল অপূর্ব তার চোখের থেকে দিয়ে চোখ নামিয়ে এবার তার পোশাক পরিচ্ছদের দিকে যেই না তাকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার অত্যন্ত হাসি পেয়েছে এবং সামনে হেসে ফেলাটা খুব একটা শোভন হবে না এই ভেবে সে মুখ ফিরিয়ে হাসিটা গোপন করেছে কেমন তার পোশাক এটা তোমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে যেন মনে হচ্ছে যে মাথার সম্মুখ দিকে বড় বড় চুল ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে এমন ছোট করে ছাঁটা চুলটা তার এমনভাবে ছাঁটা সামনের দিকে বড় বড় চুল চুল রয়েছে কিন্তু ঘাড় এবং কানের দিকে নেই বললেই চলে এতটাই ছোট করে ছাঁটা অর্থাৎ বেশ বিসদৃশ্য চুলের কাঠ মাথায় চেরা সিথি সামনের দিকে যে বড় বড় চুল রয়েছে সেটুকু তো আবার চেরা সিথি করে আঁচড়ানো রয়েছে অপর্যাপ্ত তৈল নিষিক্ত তেল দিয়ে ভালো করে চপচপে করে তেল মাখ তৈল নিষিক্ত অর্থাৎ তেল দ্বারা নিষেক করা হয়েছে যেটার মধ্যে তেল দিয়ে ভালো মতো বলা যেতে পারে ভিজিয়ে ফেলা হয়েছে কঠিন রুগ্ন কেশ এত তেল 
ডাল তেল দিয়ে চর্চা করার পরেও সে চুল কিন্তু খুবই রুক্ষ রুগ্ন এবং চুলের মধ্যে স্বাস্থ্যের কোনো লক্ষণ নেই সেখান থেকে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়েছে মাথায় যে সে তেলটা মেখেছে সে তো অনেকটাই পরিমাণেই তেল মেখেছে এবং তা থেকে একটা লেবুর তেলের গন্ধ এত উৎকট এবং উগ্র বেরিয়েছে যে সেটা পুরো ঘরকে ভরে তুলেছে গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে পাঞ্জাবি টির বর্ণনা এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা জাপানি সিল্কের এবং তার রং রামধনু রঙে তার বুক পকেটে বাঘ আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে উত্তরীয়ের কোনো বালাই নাই বাঘ আঁকা এই যে রুমালের কিছু অংশ তার বুক পকেট থেকে বেরিয়ে রয়েছে এটা কি কোনো প্রতীক কোনো সংকেত সেটা আমরা এখন জানতে পারছি না উত্তরীয়ের কোনো বালাই নেই অর্থাৎ তার যে ভদ্র বাঙালিরা যে ধুতি পাঞ্জাবির সাথে উত্তরীয় ধারণ করতেন সেরকম কোনো উত্তরীয় নেই পরনে বিলাতি মিলের কালো মকমল পারে সূক্ষ্ম শাড়ি একটা ধুতি সে পরে আছে সেটা বিলাতি মিলের সস্তা দামের এবং তাতে কালো রঙের মকমলের পার রয়েছে সূক্ষ্ম শাড়ি অর্থাৎ ফাইন খুব পাতলা শাড়িটি পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা এর সঙ্গে সে পায়ে পড়েছে যে মোজাটি সেটি আবার রং সবুজ হাঁটুর ওপর পর্যন্ত সেটা উঠে এসেছে এবং সেটা হাঁটুর ওপরে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা আমরা কল্পনা করতে পারছি সেটা কি অদ্ভুত দর্শন একটা ব্যাপার হচ্ছে পায়ে রয়েছে বার্নিশ করা পাম্পসু তলাটা মজবুত ও টিকসই করতে আগা গড়া লোহার নাল বাঁধানো বার্নিশ করা অর্থাৎ পালিশ করা একটা জুতো পরে রয়েছে সে তলাটা মজবুত এবং টেকসই করতে জুতো তলায় লাগানো রয়েছে লোহার নাল লোহার নাল জিনিসটা কি ঘোড়ার খুর যাতে দৌড়াদৌড়ির ফলে ছোটাছুটির ফলে খোয়ে না যায় সেজন্যে ঘোড়ার খুরের তলায় যে লোহার নাল লাগানো হয় খুরের নাল সেইটাই জুতো মজবুত করার জন্যে সেরকম ধরনের একটা বস্তু লাগানো রয়েছে এই ভদ্রলোকের জুতোর তলায় হাতে কি রয়েছে হাতে এক গাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি হাতে ছড়ি রয়েছে এবং তাতে শিঙের হাতল লাগানো এখানে এক গাছি মানে একটা কয়েক দিনের জাহাজের থকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে সমস্ত পরিপাটি করেই সে পোশাকটা পরেছিল কিন্তু কয়েক দিন ধরে জাহাজে আসতে আসতে সে তো পোশাক পরিবর্তনের সুযোগ পায়নি তাই সবটাই নোংরা হয়ে গিয়েছে ইহার আবাদ মস্তক অপূর্ব বাবা নিরীক্ষণ করিয়া কহিল কাকাবাবু এই লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয় তার আমি জামিন হতে পারি এই অংশগুলো মধ্যে থেকে অপূর্ব যে তার চোখের দৃষ্টি তার দেহের ক্ষয় রোগ এবং তার সব থেকে বড় কথা তার পোশাক পরিচ্ছদ এসব দেখে তার মনে ইতিপূর্বে সভ্যসাথী সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছিল কিছুতেই সেই বিষয়টাকে মেলাতে পারছে না যে কারণে একে আপাদ মস্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারবার করে ভালো করে দেখে অপূর্ব বলতে বাধ্য হচ্ছে যে একে আপনি আর জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না কাকাবাবু যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয় অপূর্ব তার গ্যারেন্টি দিতে পারছে তার জামিন হতে পারছে যে কখনোই যে মানুষটাকে খুঁজছেন সেই মানুষের শিক্ষা দীক্ষা তার কালচার কোনোটির সাথেই কিন্তু এই পোশাক পরিচ্ছদ মেলে না এরকম এরকম যে ছদ্মবেশ হতে পারে এ ঘুণাক্ষরও অপূর্বর মাথায় আসেনি এবং ভরাই মুশকিল যে সত্যি আদৌ এই ব্যক্তিটি সত্যিকারেরই কোনো কর্মী অয়েল মিলের কর্মী নাকি সে কোনো রকমের তেলের খনির কর্মী নাকি সে সত্যিকারেরই কোনো বিপ্লবীর বা বিপ্লবী দলের নেতা হতে পারে এমনটা অপূর্ব মাথায় ধারণাতেই আসছে না এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়লাম তার মধ্যে যে যে লাইনগুলো তোমরা দাগ দেবে লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল এটা দাগ দাও কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি এটা দাগ দাও কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে এটুকু অংশ অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেদিকে চাহিয়া ছিল এটাও দাগ দাও আর বাপুটির স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে এটুকুও দাগ দেবে এরপরের প্যারাগ্রাফে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল এটা দাগ দেবে ওই অনুচ্ছেদের শেষে এই লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয় আমি তার জামিন হতে পারি এইটুকু দাগ দেবে আর এখানে যে পরিচ্ছদের বর্ণনাটুকু রয়েছে সেটা খুব ভালোভাবে পড়বে সেখানে কোনো তথ্য যেন বাদ না যায় অপূর্ব এই যে কাকাবাবুকে বলছে নিমাইবাবুকে বলছে যে আপনি একে ছেড়ে দিন ও নিজেই তার জামিন হতে রাজি যে এ সবুসাচী মল্লিক হতেই পারে না এই কথা শুনে কথাটা যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়েছে নিমাইবাবুর কারণ নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন অপূর্ব কহিল আর যাই হোক 
যাকে খুঁজছেন তার কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন কালচার মানে তার সংস্কৃতি অর্থাৎ যে শিক্ষা জগৎ যে সংস্কৃতির জগৎ থেকে সে এসছে সে কি এরকম পোশাক পরতে পারে তার রুচিতে তো বাঁধবে এটাই লক্ষ্য করে অপূর্ব এই কথাটা বলছে নিমাইবাবু এটাতে সম্মতি দিচ্ছেন বলেই মনে হয় কারণ নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন এটা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়াই বলেই আমাদের মনে হচ্ছে এবার তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করছেন কহিলেন তোমার নাম কি হে আগে গিরিশ মহাপাত্র একদম মহাপাত্র খুব হাস্যকর নামটিও এবং সেক্ষেত্রে নিমাইবাবু এটুকু সংযোজন না করে পারেননি যে সত্যি তুমি মহাপাত্র তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে না এখন রেঙুনেই থাকবে তোমার বাক্স বিছানা তো তল্লাশি খানা তল্লাশি হয়ে গেছে দেখি তোমার ট্যাকে এবং পকেটে কি আছে অর্থাৎ নিমাইবাবু বলছেন যে বাক্স বিছানা সমস্তই তদারকি করা হয়ে গেছে খানা তল্লাশি করা হয়ে গেছে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি বাকি রয়েছে শুধু ট্যাক এবং পকেট ট্যাক মানে কাপড়ের কষিতে যেটুকু অংশতে জিনিসপত্র রাখা যায় এবং পাঞ্জাবির যে পকেট আছে এই জায়গাগুলোতে কি আছে দেখা হয়ে গেলেই তার তাকে খানা তল্লাশি করা সম্পন্ন হবে এইগুলো তিনি দেখতে চাইছেন তাই গিরিশ মহাপাত্র ট্যাক যখন তল্লাশি করা হচ্ছে তাহার ট্যাক হইতে একটি টাকা গণ্ডা ছয়েক পয়সা বাহির হইল পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল অর্থাৎ স্কেল কয়েকটা বিড়ি একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল কিছু অসংলগ্ন জিনিসপত্র তার ট্যাঁক এবং পকেট থেকে বেরোচ্ছে নিমাইবাবু ওই গাঁজার কলকাতার কলকেটার প্রতি আকৃষ্ট হলেন নিমাইবাবু জিজ্ঞেস করছেন তুমি গাঁজা খাও লোকটি অসংকোচে জবাব দিল আগে না তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন গাঁজার গাঁজা খায় না অথচ গাঁজার কলকে পকেটে নিয়ে ঘুরছে কি সম্ভব তাহলে এটা তোমার কাছে রয়েছে কেন নিমাইবাবু জিজ্ঞেস করছেন আগে পথে কুড়িয়ে পেলাম যদি কারো কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি হাজির জবাব কিন্তু গিরিশ মহাপাত্র সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিচ্ছে সে নাকি এটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে সে নিজে গাঁজা খায় না গাঁজার কোলকে কারো কাজে লাগতে পারে এই ভেবে সে সেটাকে কুড়িয়ে পকেটে রেখেছে এখানে বেশ কিছুটা হাস্যরসের সৃষ্টি হচ্ছে গিরিশ মহাপাত্রর এই উত্তরে নিমাইবাবু কটা সন্তুষ্ট হচ্ছেন না এই সময় জগদীশবাবু ঘরে ঢুকছিলেন জগদীশবাবু প্রতি জগদীশবাবুকে ডাকছেন নিমাইবাবু এবং বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন জগদীশবাবু এই সময় ঘরে ঢুকতে নিমাইবাবু হেসে বলছেন দেখো জগদীশ কীরূপ সদাশয় ব্যক্তিইনি সদাশয় মানে যার আশা অর্থাৎ চিত্ত বেশ মহান মহান চিত্ত মানুষ ইনি যদি কারো কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি করিয়ে পকেটে রেখেছেন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন মৌন মানে চুপ থেকে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বলছেন গাঁজা খাবার সমস্ত লক্ষণই তো তোমাদের বিদ্যমান বাবা অর্থাৎ গাঁজা খাবার ফলে চেহারার যে পরিবর্তন হয় সেটা নিমাইবাবুর অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি পারেনি নিমাইবাবু তাই বলছেন যে গাঁজা খাবার লক্ষণ বিদ্যমান বললেই পারতে খাই অস্বীকার করার কি আছে কিন্তু কদিনই বা বাঁচবে এই তো তোমার দেহ আর খেও না বুড়ো মানুষের কথাটা শুনো নিমাইবাবু উপযাজক হয়ে একটু পরামর্শ দিচ্ছেন যে এই শরীরে তোমার গাঁজা না খাওয়াই শ্রেয় যে কদিন বেঁচে আছো এই দেহ আর তে যদি টেকাতে চাও তাহলে কিন্তু গাঁজা খাওয়া পরিত্যাগ করো এবং নিমাইবাবু এ কথাও সহানুভূতির সঙ্গে বলছেন বুড়ো মানুষের কথাটা শুনো এই বাক্যালাপ থেকে কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এই মানুষটিকে গিরিশ মহাপাত্রকে নিমাইবাবু আর সব্যসাচী মল্লিক হিসেবে সন্দেহ করতে পারছেন না মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল আগে না মায়েরই খাইনে তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিয়েই মাত্র এই যে আমার হাতে গাঁজা তৈরি করা কলকে ছ্যাঁকা লাগার লক্ষণ টোক্ষণগুলো আপনি দেখছেন গ্রীষ্ম মহাপাত্র তার ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে আমার বন্ধুরা যদি কেউ গাঁজার কলকে তৈরি করে দিতে বলে সেটা করতে গিয়ে আমার হাতে এই লক্ষণগুলো ফুটে উঠেছে নিজে খাইনে জগদীশবাবু এত মিথ্যে কথা আর সহ্য করতে পারছেন না রেগে উঠে বলছেন দয়ার সাগর পরকে সেজে দি নিজে খাইনে মিথ্যেবাদী কোথাকার অর্থাৎ গাঁজা খাওয়া পুলিশের সামনে অস্বীকার করা এটা খুব সাধারণ একটা ব্যাপার সাধারণ মানুষ সেটাই করবে খুব স্বাভাবিকভাবে তাই জন্য জগদীশবাবু এই ব্যাপারটাকে একটু হালকাই হচ্ছে বিষয়টা জগদীশবাবু রেগে যাচ্ছেন কিন্তু এটা তো আর কাউকে গ্রেপ্তার করার মতো গুরুতর অপরাধ নয় তাই তিনি শুধুমাত্র বকাবকি করেই বিষয়টাতে ক্ষান্ত দিচ্ছেন সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে গিরিশ মহাপাত্রকে ধরে আনা এবং তাকে খানা তল্লাশি করা এই সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হলো অর্থাৎ সব্যসাচীকে নিজে চোখে দেখার যে অভিলাষ অপূর্ব ছিল সেটা তো পূরণ হলো না 
তাই অপূর্ব যখন বুঝতে পারছে যে এখানে সবসাচি কোনো ধরা পড়ার সম্ভাবনাই নেই অপূর্ব তখন বলছে যে বেলা হয়ে গেল আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু অর্থাৎ সে বিদায় চাইছে নিমাইবাবুর কাছে নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র অর্থাৎ গিরিশ মহাপাত্রকে তিনি থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন তার কারণ হচ্ছে গিরিশ মহাপাত্রকে সন্দেহভাজন হিসেবে ধরে আনলেও তার কাছে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি কি বলো জগদীশ পারে তো অর্থাৎ তার অথস্থন কর্মচারী যে জগদীশবাবু রয়েছেন তাকেও তিনি নিমাইবাবু তার মতামতটাও নিয়ে নিচ্ছেন জগদীশবাবু এ ব্যাপারে সম্মতি জানাচ্ছেন এবং তখন নিমাইবাবু আবার বলছেন কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার নিমাইবাবু এ কথা বলছেন যে সবসাচির জন্য যে তল্লাশি চলছে বর্মা শহরে সেটা চালিয়ে যেতে হবে তার কারণ রাত্রে মেল ট্রেনটার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে সে যে বর্মায় এসেছে খবর সত্য নিমাইবাবুর কাছে এটা পাকা খবর আছে যে সবসাচি বর্মায় এসেছে কাজেই তাকে তার সন্ধান চালিয়ে যাওয়া দরকার এবং তার জন্যে রাত্রের মেল ট্রেনগুলোকে সার্চ করা বিশেষভাবে দরকার এই সমস্ত কথা নিমাইবাবু বলছেন জগদীশবাবুকে এবং পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে গিরিশ মহাপাত্রের উপস্থিতিতে জগদীশবাবু প্রত্যুত্তরে বলছেন তা হতে পারে কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করার দরকার নেই বড়োবাবু জগদীশবাবু থানার বড়োবাবু নিমাইবাবুকে বলছেন এ জানোয়ার আখ্যা দিচ্ছে সে গিরিশ মহাপাত্রকে একে ওয়াচ করার অর্থাৎ একে এর পেছনে লোক লাগিয়ে একে লক্ষ্য রাখার দরকার নেই নেবু তেলের গন্ধে বাটা থানা শুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে এত তেল মেখেছে একে নিয়ে এসে একে সার্চ করা এবং একে বসিয়ে রাখা এর জন্য হয়রানি তো হলোই এবং পুলিশের লোকজন আর তার মাথার লেবুর তেলের গন্ধ সহ্য করতে পারছে না বিষয়টা খুবই হাস্যকর বড়বাবুও হাসছেন অপূর্ব পুলিশ স্টেশন থেকে বের হয়ে এলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মহাপাত্র তার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ চাটাই জড়ানো ময়লা বিছানার বান্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পদে উত্তর দিকে রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল অপূর্ব তো বেরিয়ে আসছে এবং গিরিশ মহাপাত্র বেরিয়ে আসছে তার যা কিছু সম্পত্তি ছিল সঙ্গে সেগুলো নিয়ে ভাঙা টিঙের তোরঙ্গ রয়েছে চাটাই জড়ানো ময়লা বিছানার বান্ডিল রয়েছে এবং ধীর মন্থর পদে অর্থাৎ খুব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সে উত্তর দিকে রাস্তা ধরে সোজা প্রস্থান করছে এখানে আমরা দেখলাম যে একজন মানুষ গিরিশ মহাপাত্র নাম নিয়ে এখনও আমরা জানতে পারিনি যে কি সত্যি সব্যসাচি মল্লিক এই কি সেই ব্যক্তি যাকে উদ্দেশ্য করে নিমাইবাবু এবং থানা শুদ্ধ লোক দৌড়াদৌড়ি করছে যাকে ধরার জন্য এখনও কিন্তু আমরা তা জানতে পারিনি টেক্সটের মধ্যে এই যে পোর্শন পোর্শনটুকু আমরা পড়লাম এখানে তোমরা যে যেই জায়গাগুলো দাগ দেবে সেই সেই জায়গাগুলো আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যাকে খুঁজছেন তার কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন এটা দাগ দেবে এরপরে দাগ দেবে দেখি তোমার ট্যাকে এবং পকেটে কি আছে এটাও দাগ দেবে তারপরেই তাহার ট্যাক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা ছয় পয়সা বাহির হলো দাগ দাও তারপরে দাগ দাও তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন তারপর দাগ দাও যদি কারো কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি এটা দাগ দেবে তারপরে কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি এটুকু দাগ দাও বুড়ো মানুষের কথাটা শুনো এই অংশটুকু দাগ দেবে দয়ার সাগর পরকে সেজে দি নিজে খাই নে এটুকু অংশ দাগ দেবে আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু এটা দাগ দেবে তারপরে রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো এটা দাগ দেবে কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করার দরকার নেই বড়োবাবু এটাতেও দাগ দেবে তাহলে দাগ দেওয়া অংশগুলো তোমরা ভালো করে দেখবে কোন প্রসঙ্গে এগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ভালো করে দেখবে আজ তাহলে এখানে আমাদের ক্লাস শেষ হচ্ছে